À, xin chào các à, thầy cô và các bạn à, Hôm nay à, tôi rất là hân hạnh được xin chia sẻ với các bạn một cái à, à, chủ đề về khám sàng lọc trước tiêm chủng của những cái vaccine phòng Covid Thì cái à, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nó sẽ có hai cái nội dung là thứ nhất là cái à, cách khám sàng lọc, cách phân loại những cái đối tượng mà sàng lọc à, Thứ hai là cái quy trình của khám à, sàng lọc tiêm chủng Thì à, cái, chúng ta có một cái quyết định rất là mới vào ngày 15 tháng 7 mới đây là quyết định 3445 để thay thế cho quyết định uh, 2995 của Bộ Y tế ngày 18 tháng 6 năm 2021 về cái hướng dẫn ta tạm thời cho việc khám sàng lọc của việc tiêm phòng Covid thì mục tiêu của cái việc khám sàng lọc thì giúp cho chúng ta đưa ra cử quyết định bệnh nhân nào uh, những người đến khám nào thì có được chỉ định được tiêm ngừa ngày hôm nay những ai cần phải được tạm hoãn hay là những cái người phải được chuyển đến khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện hoặc là những cái đơn vị có uh, khả năng mà hồi sức y tế hoặc là những cái như trường hợp nào mà là chống chỉ định luôn uh, không được tiêm chủng thì những cái đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là những người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và cái thứ hai là không có quá mẫn với bất kỳ ngưỡng hoạt chất và những cái tác dược nào được liệt kê trong thành phần của các vaccine và thứ ba nữa là không thuộc các đối tượng tạm hoãn hay là chống chỉ định thì chúng ta những cái đối tượng đó là những đối tượng mà chúng ta thấy là sẽ được tiêm chủng thứ nhất là chúng ta thấy có tiền sử bị covid 19 trong vòng 6 tháng qua cho nên khi các anh chị à, thăm khám thì chúng ta phải lưu ý trong cái phần hỏi bệnh sử thì chúng ta phải hỏi kỹ thử xem trong vòng 6 tháng qua họ có cái tiền căn mà bị Covid đó lần nào hay chưa đã được xét nghiệm được chẩn đoán và được à, điều trị như thế nào vào cái thời điểm nào và cái khoảng cách từ đó đến nay đã được bao lâu cái thứ hai là tiền sử tiêm vaccine trong 14 ngày qua thì chúng ta thấy là hiện tại á, thì theo cái khuyến cáo của CDC của tổ chức y tế thế giới là những cái người uh, tiêm vaccine mà có tiêm vaccine khác trong cái khoảng thời gian 14 ngày gần đây có thể cân nhắc sử dụng tiêm vaccine phòng covid do chúng ta đều biết là vaccine covid là vaccine uh, là vaccine không phải là vaccine sống mà chúng ta là những cái vaccine chết cho nên chúng ta có thể tiêm với các vaccine khác trong vòng 14 ngày Tuy nhiên theo cái khuyến cáo hiện tại của Bộ Y tế Việt Nam thì chúng ta vẫn ghi nhận là không tiêm vaccine Covid cho những cái trường hợp đã tiêm vaccine khác trong vòng 14 ngày qua cho nên các anh chị lưu ý ha thứ hai là những người đang có tiền sử bệnh mãn tính và đang tiến triển thì chúng ta thấy là trong những cái trường hợp mà có bệnh mãn tính như là tiểu đường ca huyết áp mà chưa có ổn định ha, huyết áp chưa ổn định đường huyết chưa ổn định vân vân hoặc là những cái bệnh thận, bệnh tim mạch vân vân mà chưa có ổn định theo cái đánh giá của các bác sĩ thì chúng ta cũng phải tạm hoãn cho những cái trường hợp đối tượng này và các anh chị nhớ chúng ta sẽ lưu ý chúng ta sẽ ghi vào trong cái phiếu khám sàng lọc nhờ những cái bệnh lý mà chúng ta ghi nhận được thứ ba nữa là những cái trường hợp mà để suy giảm cái khả năng miễn dịch nặng các anh chị nhớ ha là suy giảm khả năng miễn dịch nặng cho nên à, Bộ Y tế đã đưa ra những hướng dẫn rất là cụ thể Thứ nhất là vì sao những người ung thư giai đoạn cuối đã cắt lách đang dùng thuốc ức chế miễn dịch vùng corticoid liều cao với cái liều tương đương là 20g bạc ký của một ngày của prednisolone và trong ít nhất là 7 ngày Như vậy đối với cái liều mà cái prednisolone thì các anh chị sẽ thấy là sao chúng ta à, rất là dễ dàng để chúng ta đánh giá lại được cho chúng ta phải đánh giá lại qua cái gì cái những cái đơn thuốc của những cái người bệnh họ đem tới để chúng ta xem coi thử sao với cái liều lượng đó là bao nhiêu và chúng ta tính ra à, Tuy nhiên đối với những một số cái bệnh lý khác mà chúng ta sẽ lưu ý là khi mà sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch thì nếu mà bệnh nhân đó có ung thư nhưng mà họ đang dùng thuốc sau khi một cái đợt điều trị và những cái thuốc đó là thuốc điều hòa miễn dịch thôi À, thì chúng ta vẫn có thể sẽ cho tiêm được chứ không phải là chống chỉ định một số trường hợp bệnh nhân bị viêm uh, uh, khớp
thì chúng ta sẽ thấy là sao đôi khi họ sử dụng một cái số dạng thuốc như metro hoặc là xếp gì đó vân vân thì đó là những cái thuốc ức chế miễn dịch nặng thì chúng ta vẫn có thể tiêm được tuy nhiên à, tùy theo từng loại thuốc mà chúng ta phải à, tạm hoãn dùng những cái thuốc đó sau khi mà chúng ta tiêm ngừa covid 1 cho đến 2 tuần thì tùy loại thuốc thì chúng ta sẽ khi gặp những cái loại thuốc đó các anh chị sẽ xem xét lại và coi thử có những ra cái quyết định chính xác về những cái loại à, tiêm đó có phù hợp cho bệnh nhân hay không về những cái bệnh cấp tính cũng là một cái tạm hoãn khi tiêm chủng và chúng ta cũng phải ghi rõ cụ thể là bệnh nhân này đang bị gì à, có phải là một cái vấn đề mà có cần phải tạm hoãn tiêm chủng hay không tuy nhiên nếu mà chúng ta thấy là có những cái nhiễm trùng da nhẹ nhẹ hoặc là một cái bệnh cảm ho thông thường gì đó vân vân thì nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều nếu các bạn thấy nó không ảnh hưởng nhiều tới bệnh nhân thì mấy bạn vẫn có thể à, cho bệnh nhân tiêm ngừa được đối với cái à, trì hoãn tiêm chủng mà cuối là những cái trường hợp mà đang phụ nữ đang có thai hoặc là phụ nữ có nuôi con bằng sữa mẹ thì như chúng ta thấy à, theo các nghiên cứu trong cái giai đoạn mà à, thử nghiệm lâm sàng của vaccine thì các nhà sản xuất do cái thời gian mà người ta gấp rút để đưa ra cái vaccine người ta không có sử dụng những cái đối tượng là phụ nữ có thai hoặc là đang cho công bố trong cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng của vaccine cho nên người ta không có khuyến cáo là sẽ tiêm ngừa cho phụ nữ có thai và những phụ nữ có ông bú trong cái khuyến cáo của nhà sản xuất Tuy nhiên trong những cái đánh giá về sau đó và dựa trên những cái bằng chứng là chúng ta thấy một cái vaccine này cũng không phải là một cái vaccine mà dạng sống mà đó là vaccine chết cho nên chúng ta vẫn có thể tiêm ngừa cho những phụ nữ đang có thai và cho con bú Tuy nhiên chúng ta phải cân nhắc giữa cái chuyện là cái nguy cơ của cái việc mà tiêm ngừa so với là gì sao cái nguy cơ mà của do tiêm bị covid à, chúng ta phải cân nhắc giữa hai cái chuyện đó thì chúng ta mới quyết định là có tiêm ngừa được cho những cái đối tượng này hay không tuy nhiên đó là những cái đánh giá của cdc của hu hoặc là của các nhà sản xuất thì người ta có cho phép chúng ta là tiêm ngừa trên những cái phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ à, nhưng mà do những cái dữ liệu về những cái vấn đề đó vẫn còn đang được chúng ta nghiên cứu thêm cho nên Bộ Y tế vẫn quyết định là phụ nữ đang mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ thì vẫn nằm trong cái danh sách là tạm hoãn à, tiêm chủng Thì theo cái quyết định mới đây của Bộ Y tế là chúng ta thấy là sao những người có bất kỳ cái tiền sử dị ứng với cái bất kỳ dị nguyên nào thì chúng ta phải thuộc đưa cái nhóm người này vào trong cái nhóm mà gì là thận trọng khi mà tiêm chủng và những cái nhóm người này chúng ta sẽ thấy chúng ta phải không thể chuyển đến những cái cơ sở y tế mà chúng ta có khả năng mà hồi sức tích cực tốt để chúng ta tiêm những người có bệnh nặng bệnh mãn tính được điều trị ổn định Ha, thì mấy anh chị cũng phải ghi rõ ra là bệnh lý gì và uh, đang điều trị cái loại thuốc gì vân vân những người có tiền sử rối loạn đông máu cầm máu hoặc là đang dùng thuốc chống đông những cái thuốc chống đông mà chúng ta thấy người ta hay sử dụng là aspirin uh, clopidogrel uh, vân vân thì chúng ta sẽ thấy là gì sao thuốc những thuốc đó những người đang có sử dụng những cái thuốc uh, chống đông như vậy vẫn được tiêm nhưng mà chúng ta sẽ phải thận trọng trong việc tiêm chủng và trong những hướng dẫn thực hành tiêm chủng thì chúng ta sẽ thấy sau khi tiêm chúng ta phải ấn vào cái vùng vị trí tiêm ít nhất là 2 phút những người trên độ tuổi 65 tuổi thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng là thuộc nhóm thận trọng tiêm chủng à, những cái trường hợp mà chúng ta nghe cái bất thường khi mà chúng ta nghe tim phổi chúng ta nghe tim có âm thổi nhịp tim nó không đều chẳng hạn vân vân hoặc là những người có bệnh lý tâm phế mãn vân vân đôi khi thoảng chúng ta nghe tiêm phổi có bất thường thì trong những trường hợp đó nó cũng thuộc là trong cái nhóm mà gì thận trọng trong tiêm chủng những trường hợp có rối loạn chi giác đặc biệt là những người chúng ta thấy là sao à, có mắc khả năng kiểm soát về hành vi thì là cũng à, những đối tượng mà chúng ta thuộc nhóm thận trọng tiêm chủng tại bởi những người đó không có khả năng 
mà tự mình chăm sóc hoặc là có thể vì sao đưa ra được cái quyết định và tiêm chủng và cần có sự hỗ trợ của người khác cho nên chúng ta cũng đưa những cái nhóm đối tượng đó vào nhóm thận trọng tiêm chủng và trong những cái trường hợp những người bệnh mãn tính mà chúng ta và hoặc là không có bệnh mãn tính tuy nhiên khi mà chúng ta đo sinh hiệu chúng ta thấy có những cái bất thường về mặt sinh hiệu như là mạch nhỏ hơn 60 lần một phút hoặc trên 100 lần một phút huyết áp tối thiểu dưới à, 60 hoặc là trên à, 90 một à, mm thủy ngân hoặc là huyết áp tối đa dưới 90 hoặc là trên 140 mm thủy ngân hoặc là nhịp thở trên 25 một phút hoặc là chúng ta sẽ thấy có độ bảo hòa à, oxy dưới 94 phần trăm là những cái trường hợp chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận và chúng ta phải khám sàng lọc kỹ có hai cái tiêu chuẩn một là có tiền sử phản vệ độ 2 đối với bất kỳ các chị nguyên gì thứ hai là có những cái chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất như vậy công bố của nhà sản xuất thì chúng ta lại có hai cái chống chỉ định cũng là tiền sử phản vệ độ 2 khi mà đã có tiêm cái vaccine lần trước thứ hai là có những tiền sử dị ứng với bất kỳ cái thành phần nào của các vaccine thì những cái kháng nguyên và những cái thành phần ở trong vaccine đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có rất là nhiều cái tá dược được thêm vào ở trong cái vaccine để làm tăng cái hoạt tính và tăng cái tính đáp ứng của của cái vaccine thì một trong những cái tác dược mà chúng ta rất là thường gặp ở trong những cái vaccine là polyethylenglycol hay viết tắt là PET thì thường chúng ta thấy nó nằm ở trong những cái vaccine của nhóm mRNA là Pfizer và Moderna cái nhóm mà polysorbate thì chúng ta thấy thường gặp ở trong cái AstraZeneca và cái nhóm mà aluminum mà hiroxid thì nó nằm ở trong cái nhóm mà của vaccine mà Sinopharm ngoài ra nó cũng có những cái kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất là neomycin những chất bảo quản khác như là thiomesan hoặc mandehid những chất ổn định như là uh, sorbitan gelatin hoặc là chomethamin để kiểm soát nồng độ axit và ổn định cái kháng nguyên và chúng ta thấy đa phần những cái phản ứng mà chúng ta gặp phải sau khi chúng ta tiêm vaccine thường là chúng ta phản ứng với các thành phần mà tá dược nó có đi kèm với trong vaccine do đó chúng ta sẽ cẩn thận và nếu người ta thấy chúng ta hỏi người ta nói là có cái tiền căn dị ứng thì chúng ta sẽ hỏi thêm là có dị ứng với những cái thành phần này hay không thì chúng ta thấy ha đây là những cái thành phần có trong cái vaccine và trong cái bảng này thì chúng ta sẽ thấy những vaccine như Pfizer, Moderna, Astra vân vân thì nó sẽ có rất là nhiều những cái uh, dược chất ở trong đó thì rất là khó để chúng ta đánh giá uh, có dị ứng với tất cả những cái thành phần này hay không cho nên chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ chú ý đến những cái gì sao những cái thành phần cơ bản như là luôn đã trình bày với các anh chị thì uh, polyethylene glycol mà PET nó làm cái chế phẩm để thực hiện nội soi đại tràng và thuốc mà uh, nhuận tràng nó nằm ở trong siro ho mỹ phẩm kem bôi da kem đánh răng kính áp chồng và dung dịch áp chồng và polyethylene glycol cũng có thể được tìm thấy trong thực phẩm hoặc là đồ uống còn polysop bá 80 á, là chúng ta thấy nó nằm trong những chế phẩm của y tế như dầu vitamin thuốc chống ung thư và mỹ phẩm nó là một cái chất tạo bọt cho nên các anh chị thấy thường là khi mà chúng ta dị ứng với những cái gì xà bông á, à, à, gội đầu vân vân thì chúng ta sẽ hơi nghi ngờ là có à, dị ứng với Uh, polysorbate 80 hay không Tuy nhiên cũng không phải cứ hệ dị ứng với lại những cái sản phẩm như vậy là gì là có thể dị ứng với polysorbate điều đó hoàn toàn không chắc chắn cho nên đó lý do tại sao chúng ta nói là gì rất là khó để đánh giá có thể là gì dị ứng với những cái tái dược của vaccine hay không trừ trường hợp chúng ta làm những cái xét nghiệm miễn dịch dị ứng để chúng ta uh, đánh giá có dị ứng với các thành phần này hay không Tuy nhiên không có một cái khuyến cáo nào À, của tổ chức y tế CDC hay là Bộ Y tế nói rằng chúng ta sẽ cần phải làm xét nghiệm dị ứng à, đối với những cái kháng nguyên này trong những trường hợp chúng ta muốn tiêm ngừa Covid cho nên chúng ta cũng không khuyên là những cái người đến khám à, là à, cần phải làm xét nghiệm dị ứng 
Chỉ trong những cái trường hợp mà có dị ứng thì lúc đó chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong khi mà chúng ta à, tìm ngừa Chomethamine cũng vậy, nó là một những thành phần của thuốc ca cản quan và thuốc uống dạng tim Cho nên trong những hợp những cái bệnh nhân bị có dị ứng với à, thuốc cản quan thì chúng ta sẽ hết sức cẩn thận khi mà chúng ta tiêm ngừa những cái vaccine có chứa những cái thành phần này Như vậy, những cái bước thực hiện tiêm chủng chủ yếu nó sẽ có Thứ nhất là khai báo y tế và đo thân nhiệt Thứ hai là đến tiêm chủng để hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng à, Người ta sẽ ghi những cái thông tin lên trên cái phiếu khám sàng lọc đó sẽ được đo sinh hiệu và được chuyển đến bàn khám sàng lọc và tại đây những cái bác sĩ khám sàng lọc sẽ đánh giá lại những người đến khám có thỏa mãn các tiêu chí yêu cầu để được tiêm chủng hay không Nếu mà thỏa mãn các tiêu chí yêu cầu tiêm chủng thì họ sẽ được chuyển đến tiêm chủng sau khi tiêm chủng xong sẽ được ở lại 30 phút để theo dõi những cái sự cố bất lợi sau tiêm chủng đồng thời cũng quét mã QR code để khai báo những cái dấu hiệu xảy ra sau tiêm như vậy trong cái bước khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với các bác sĩ khám sàng lọc thì cái phần hỏi bệnh sử là cái phần cực kỳ quan trọng quyết định xem là những người này có khả năng tiêm chủng được hay không để hỏi về cái tình trạng sức khỏe hiện tại xem có sốt ho có mắc bệnh cấp tính gì hay không bệnh mãn tính đã tiến triển hay là đang ổn định có tình trạng bệnh gợi ý với là cái covid hay không có tiền sử về tiêm phòng vaccine covid hay không tiền căn dị ứng với các dị nguyên vân vân và tiền sử đã tiêm vaccine khác trong vòng 14 ngày qua tiền sử mắc bệnh Covid à, cũng trong cái phần hỏi bệnh sử thì những cái phần hỏi về tiền căn suy giảm miễn dịch ung thư giai đoạn cuối các thuốc đã dùng có còn ti quý hay không có thuốc chất ức chế miễn dịch có đang hóa trị xạ trị hay không tiền sử những cái bệnh nền như viêm phổi tắc nghẽn mãn tính tiểu đường bệnh thần kinh mãn tính các bệnh tim mạch mãn tính vân vân tiền căn sử dụng các thuốc chống đông, tiền sử những cái rối loạn đông máu hoặc là hỏi thử có đang mang thai hoặc là có đang cho con bú hay không đánh giá những cái dấu hiệu sinh hiệu cũng hết sức là quan trọng thường chúng ta sẽ thấy đa phần những người đến mà khám thì họ rất là lo lắng và cái thường là sinh hiệu nó sẽ có sự thay đổi rất là nhiều so với cái giá trị bình thường và ngoài ra chúng ta cũng phải quan sát cái toàn trạng đặc biệt là về chi giác một số cái trường hợp như những người bệnh nằm liệt giường mất cái khả năng năng lực hành vi thì chúng ta sẽ thấy là gì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận khi đánh giá và chúng ta cần còn xem có ai hỗ trợ những cái nhóm người này hay không theo khuyến cáo của bộ y tế là trong vòng 3 ngày sau khi tiêm là chúng ta phải luôn luôn ở cùng một đối tượng khác để nếu mà cần gì thì chúng ta cần có cái sự hỗ trợ để giúp đỡ chúng ta thấy có những cái phản ứng sau tiêm đã xảy ra khi mà cái gì sao chúng ta sau tiêm chúng ta chỉ ở có một mình và khi chúng ta xảy ra cái tình huống nặng thì chúng ta không có một sự hỗ trợ kịp thời tuy cái phần này là cái phần nó nằm ở cái giai đoạn mà sau khi mà tiêm ngừa tuy nhiên cái vai trò của cái người khám sàng lọc cũng đôi khi chúng ta thấy nếu mà cái những cái người bệnh đó đến khám mà có cái vấn đề về cái hành vi không được ổn định thì chúng ta cũng phải cẩn thận xem thử coi thử là gì những cái người đó có những cái người hỗ trợ hay không chúng ta sẽ đến cái phần kế tiếp là tổ chức cái thực hiện việc tiêm chủng thì chúng ta thấy ha những cái người mà thực hiện việc khám sàng lọc là những cái người thứ nhất là trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta đang cần lực lượng rất là lớn để tham gia trong cái việc tiêm phòng covid nếu như lúc trước chúng ta được ra chỉ định về mặt tiêm chủng thì chúng ta bắt buộc phải học qua một cái lớp gọi là an toàn tiêm chủng à, tuy nhiên trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta thấy chúng ta không cần phải học qua cái lớp an toàn tiêm chủng đó nữa Tuy nhiên chúng ta phải học qua những cái lớp mà để biết cách khám sàng lọc biết cách theo dõi bệnh nhân sau khi tiêm vân vân và như vậy thì đó là những cái lớp mà chúng ta đang thực hiện cái chương trình ngày hôm nay để làm sao phổ cập cho mọi người biết cái cách mà khám sàng lọc biết cách theo dõi những cái người đến khám để tiêm phòng Covid và ngoài ra chúng ta cũng phải học cái cách mà gì xử trí những cái phản vệ theo thông tư 51 2017 của Bộ Y tế do đó là vì sao chúng ta cần phải được huấn luyện trước khi mà chúng ta tham gia khám sàng lọc cho những cái đối tượng được tiêm phòng Covid để đảm bảo là sao chúng ta tránh những cái sai sót trong cái việc cho ra cái chỉ định và đảm bảo cái việc an toàn khi mà tiêm chủng
Về những cái phương tiện khi mà tham gia việc khám sàng lọc thì chúng ta thấy nó cũng rất là đơn giản ha Chúng ta chỉ cần có những cái dụng cụ mà thường ngày thôi Như là ống nghe, máy đo huyết áp, máy đo độ bảo hòa oxy nếu có Những cái bản kiểm để khám sàng lọc, những cái hộp thuốc chống sốc phản vệ Và chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn những cái ống adrenaline đã được pha loãng sẵn Trước khi tiêm thì về mặt nguyên tắc khi mà chúng ta tiêm ngừa bất kỳ một cái loại vaccine nào đó thì chúng ta phải thường tư vấn với lại cái người được tiêm là ngày hôm nay à, họ sẽ được tiêm cái loại vaccine gì ha những cái phản ứng có thể xảy ra cho một cái lần tiêm lần này cái cách theo dõi những phản ứng đó tại nhà như thế nào cách xử trí à, những phản ứng thông thường xảy ra những cái phản ứng nặng như thế nào và khi nào thì sẽ phải cần tiêm mũi vaccine lần sau tuy nhiên á là chúng ta thấy trong cái giai đoạn hiện nay khi mà có số lượng đến tiêm ngừa rất là đông tại mỗi cái điểm tiêm thì đôi khi cái bác sĩ tư vấn của chúng ta không có đủ thời gian để tư vấn cho cái người được tiêm thì chúng ta sẽ làm những cái thông điệp những cái tin nhắn những cái à, thông qua những cái à, thông tin báo chí hoặc vân vân để chúng ta truyền tải những cái thông tin đó đến cho những cái người được tiêm trước khi họ đến được tiêm để họ xem họ có đồng ý với việc tiêm hay không À, nếu mà họ chưa có nắm được cái những thông tin đó thì thường ở một cái số điểm tiêm họ sẽ dời cái cách tư vấn về cái việc tiêm đó cho cái đối tượng tiêm vào cái thời điểm trong cái thời gian chờ đợi 30 phút sau tiêm Tuy nhiên những cái à, thông tin về cái loại vaccine được tiêm ngày hôm nay và cái mũi tiêm kế tiếp thì bắt buộc chúng ta cũng phải thông báo liền ngay tại cái thời điểm mà khám sàng lọc để cho những người được tiêm à, nắm à, thông tin này và kế tiếp là chúng ta thấy là cái phiếu sàng lọc theo cái quyết định mới nhất của Bộ Y tế là quyết định 3445 sẽ thay đổi một cái số nội dung chúng ta sẽ thấy nó tới 15 một lần ha cái mục đầu tiên là một chấm chỉ định cái mục từ thứ hai cho đến mục thứ bảy là chúng ta thấy là nó nằm ở trong cái phần tạm hoãn tiêm chủng và cái mục từ thứ 8 cho đến mục thứ 14 là nó nằm ở trong cái thận trọng khi trong phải tiêm chủng là những cái mà người ta để gì sao sợ chúng ta quên người ta đưa ra những cái mục rất là rõ ràng như vậy để chúng ta nhớ và chúng ta thực hiện cái việc mà khám sàng lọc và thêm một cái mục cuối nữa là đã tiêm mũi một hay chưa và nếu đã có thì là loại vaccine gì sau khi bác sĩ thực hiện khám sàng lọc ký tên xác nhận chúng ta ghi rõ luôn cả cái thời gian mà chúng ta ký tên để xác nhận là thông qua cho cái người được tiêm sau đó thì tới cái phần tiêm vaccine thì các cô tiêm sẽ ghi rõ luôn cái thời gian được tiêm nè tên của cái loại vaccine được tiêm nè liều lượng nè số lô nè người thực hiện và cũng phải ký tên luôn để khi mà có cái vấn đề gì xảy ra chúng ta có thể dễ dàng chúng ta lấy lại cái hồ sơ và chúng ta xem được nó gần giống như một cái bệnh án thu nhỏ vậy các anh chị rồi thăm khám sau tiêm 30 phút chúng ta cũng ghi rõ luôn cái về mặt sinh hiệu mạch bao nhiêu huyết áp bao nhiêu độ bao hòa oxy bao nhiêu cái tình trạng của bệnh nhân nó như thế nào vân vân ha và cái thời gian ra về ha bệnh nhân ra về lúc mấy giờ có đảm bảo là đủ thời gian để quy định hay không và những người được tiêm ngừa sẽ ký tên vào cái phần cuối cùng nhất sau khi đã thực hiện xong tất cả những cái phần đó để uh, Rõ ràng là vì sao người ta đã được hướng dẫn hoàn thành tất cả các bước ở trong cái phần tiêm chủng Thì trong cái phần mà kết luận sau khi khám sàng lọc á Thì chúng ta sẽ thấy ha Chúng ta sẽ có cái phần ghi rõ là có chỉ định tiêm chủng được hay không Hay là trì hoãn hay là phải chuyển đến tiêm những cái tạm bệnh viện Hoặc là không chỉ định cho tiêm cho những người bị có chống chỉ định Nếu tạm hoãn thì anh chị phải nhớ ghi rõ lý do tạm hoãn ha Nếu mà đủ điều kiện à, tiêm chủng thì chúng ta sẽ đưa cái phiếu khám sàng lọc và cái phiếu mà đồng ý tiêm chủng cho người được tiêm và chuyển hướng dẫn họ đến cái bàn tiêm chủng kế tiếp sau khi cái hoàn toàn sóc cái buổi tiêm á chúng ta thấy ha là chúng ta phải lưu giữ lại cái phiếu khám sàng lọc nè và cái phiếu mà đồng ý cam kết đồng ý với tiêm chủng chúng ta sẽ lưu giữ những trên cái cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối tượng được tiêm chủng vào cái phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân trên cái trang điện chủ vnvc goberman vn theo cái quy định hiện hành của chúng ta và những cái phiếu khám sàng lọc và cái phiếu đồng ý này các bạn lưu ý ha chúng ta phải lưu trữ với thời gian là 15 ngày tuy nhiên chúng ta thấy hiện tại bây giờ là những cái phản ứng sau tiêm ví dụ như chúng ta thấy là cái phản ứng thiên tắc huyết khối sau tiêm của vaccine covid nó có thể xảy ra tới 4 tuần lễ sau 28 hoặc là uh, 5 tuần vân vân thì cái khoảng thời gian đó rất là dài 
Cho nên nếu mà chúng ta hủy sớm những cái hồ sơ này thì đôi khi nó cũng không có lợi lắm Cho nên nếu có thể được thì à, chúng ta nên à, lưu trữ những cái hồ sơ này à, thời gian kéo dài lâu hơn Thì à, bài báo cáo của Luân đến đây là hết Rất là à, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các à, thầy cô và các anh chị à, Xin cảm ơn